কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলা কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি থেকে আমি আব্দুল শহীদ মিঠু আপনাদের আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার নন্দনহাট গ্রামে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রজেক্টের আওতায় নিরাপদ সবজি উৎপাদন আমাদের দেশে কৃষক ভাইয়েরা এখন বাণিজ্যিক কৃষির দিকে অগ্রসর হচ্ছে কারণ আমরা এখন খোর পোষের কৃষি চাই না বাণিজ্যিক কৃষি চাই এবং সেই জন্যই উচ্চ মূল্যের যে সমস্ত ফল ফসল এবং শাক সবজি আছে সেগুলো আমাদের কৃষক ভাইয়েরা আবাদ করছেন তো আমরা এখন কথা বলছি এই গ্রামের একজন কৃষক ভাই যিনি তার এই ক্ষেতে এক পাশে করলা এক পাশে পটল লাগিয়েছেন এটা নিরাপদভাবে চাষ করছেন যেটা কিনা বাজারে অন্য অন্য সবজির চেয়ে অনেক বেশি দাম উনি কিভাবে এই নিরাপদ ফসল উৎপাদন করছেন সে বিষয়ে কথা বলবো আপনি এই যে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাদের এখানে সেক্স ফ্যারমন ফাদ এবং অন্য অন্য যে বালাই দমন যেটা হলো জৈবিক বালাই দমনের ব্যবস্থা করেছেন তো এই যে টেকনোলজি এগুলো আপনি কিভাবে শিখলেন মোহনপুর কৃষি উপজেলা মাধ্যমে আমরা এগুলো শিখছি বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং করাইছে আমাদের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা শিখছি আপনার পটলের বা ওই করলার ফল ছিদ্রকারী পোকা থাকে পোকাটা ফলটা নষ্ট করে দেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ফল যাতে নষ্ট না করতে পারে সেই জন্য আমরা এখন ফেরামন ট্যাপ বা ফেরামন ফাঁদ ব্যবহার করতেছি এটা ব্যবহার করে মোটামুটি ফল পাওয়া যায় বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করতে পারতেছি বা মানুষকে খাওয়াইতে পারতেছি আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনার পাশাপাশি দুইটা খেত একটা পটলের এবং একটা করলা করলা খেত বা এইটা লাগানোর জন্য যে পদ্ধতিটা যদি কি বলেন একটু কীভাবে আপনি লাগিয়েছেন প্রথমে আমি চাষ দিয়ে জমিটা তৈরি করছি করার পরে আপনার বেট করে নিছি বেট করে নেওয়ার পরে আপনার মাদা তৈরি করছি মাদা তৈরির পরে বীজগুলো ওখানে লাগাইছি বীজটা কি শোধন করে নিয়েছিলেন জি বীজ শোধন করি আমরা বীজ শোধন করি আপনার প্রোভেক্স নামক বীজ শোধনকারী একটা ইয়ে পাওয়া যায় ওটাতে আমরা বীজ শোধন করি করার পরে রোপণ করি জমিতে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই গাছ বের হয়ে যায় তারপরে গাছটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তখন আমরা যে বাঁশের কঞ্চি অথবা খোঁচা দিয়ে মাছের উপরে উঠাই দিই ওঠানোর পরে এভাবে আস্তে আস্তে আর কি ভানটা গোটাই ভরে গেছে আর পটলের চাষ আবাদ পদ্ধতিতে যদি একটু বলেন পটলের তো আপনার বীজ হয় না এটা হয় আপনার গাছ থেকে বা লতা থেকে এটার গাছ বের করতে হয় তো আমরা সাধারণত লতাটাই লাগাই লাগানোর পরে আপনার এটা গাছ বের হতে অনেক সময় লাগে কারণ এটা শীতকালে লাগানো পরে তারপরে এর পটলের সময়টা অনেক বেশি নেয় আর কি পটল আপনার লাগানো থেকে ধরতে প্রায় চার মাস সময় লেগে যায় কোন মাসে আপনি লাগিয়েছেন অক্টোবর মাসের দিকে কতদিন পরে আপনি পটল পেয়েছেন যদি একটু ভালো যত্ন করা যায় বা শেষ টেস্ট ঠিক মতো দেওয়া যায় তো একটু আগাম মাসে হয়তো বা এক মাস আগাম মাসে আর যদি একটু যত্ন কম হয় তাহলে আরও এক মাস পিছাই যায় সার মাটি কি দেওয়া লাগে এটাতে আপনার লাগানোর সময় কিছুই দেওয়া লাগে না যেহেতু আপনার লাগানোর সময় এই লত লাগানো হয় ওই সার মাটি দিলে আপনার ওটা পচে যেতে পারে বীজটা এটা আপনার যখন গাছ বের হয়ে যায় বা গাছ যখন সার খাওয়ার মতো ক্ষমতা হয় গাছের তখন সার টার দিয়ে আপনার আবার এটাকে বেড বেঁধে দিতে হয় যেহেতু করলার গাছটা বেশি থেকে বের হয় যখন গাছ বের হয় তখন তো ও খাবার খেতে পারে না তখন গাছটা যখন একটু বাহানে ওঠার মতো মানে জাংলায় ওঠার মতো হয় তখন সেটাকে সার দিতে হয় ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করতেছি ট্রাইকো কম্পোস্টটা এটা তৈরি করছেন আপনার জি আমরা নিজেরা তৈরি করতেছি
মশলা জাতীয় ফসলের মধ্যে মরিচ অন্যতম কারণ মরিচ ছাড়া আমাদের কোনো রান্না বা শাকসবজি অথবা মাংস পাক হয় না কারণ আমরা বাঙালি যারা তারা মরিচটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি মরিচের না থাকলে আমাদের খাদ্য সেই স্বাদটা আমরা সেরকম পাই না আমরা এখন যে কৃষক ভাইয়ের সাথে কথা বলবো উনি এই মরিচ চাষ করছেন এবং কিভাবে উনি চাষটা করছেন তার সাথে কথা বলে জানবো এই যে মরিচটা লাগিয়েছেন কিভাবে লাগিয়েছেন আপনি প্রথমে চারাটা শোধন করার পরে একটা ব্যাট তৈরি করা হয় ব্যাটের পরে তারপর মরিচ চারাটা এক আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পরে ছিটে দেওয়া হয় তারপর উপর দিয়ে ধানের খেয়ার যেগুলো ওগুলো বেছে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে যখন চারাটা গজাইতে থাকে তখন খেয়ারগুলো তুলে নেওয়া হয় তার কিছুদিন পরে অর্থাৎ এক দেড় মাস পরে তারপর জমি মরিচের জমিগুলো ঠিক করে চাষ দিয়ে দুই তিনটা চাষ দেওয়ার পরে যত রকমের জৈব সার আছে জৈব সার এটা অনেক উপকারী জিনিস এই জৈব সার দিলে মরিচের শক্তিশালী জি তাই গোবর সার আমার এগুলোতে গোবর সারে সব কিছু রাসায়নিক সারগুলো একদম দেওয়াই পড়ে নাই বেশিরভাগ গোবর সারে জৈব সারের মাধ্যমে এই মরিচের এই রেজাল্ট মরিচ লাগানোর পরে দুই মাস থেকে আড়াই মাসের মধ্যেই মরিচের ফুল চলে আসে লাগানোর পরে রোগ বালাই বা পোকামাকড় কোনো কিছু দেখা দেয় পচন জাতীয় যেটা শিকড়টা পচে এটার ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক যে ওষুধগুলো আছে এটা একটু ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত রোগ বালাই বা পোকামাকড় দেখা দিলে আপনারা কাদের সাথে যোগাযোগ রোগ বালাই যখন দেখা দেয় এগুলো আমাদের মহম্পুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আছে তাই আমাদের কৃষি সাররা আছে আমাদের উপসহকারীর মাধ্যমে কৃষি সারদের কাছে যায় সাররা এটা একটা সমাধান দেয় সেই সমাধান অনুযায়ী আমরা এই কাজগুলো করি আমাদের এখানে পটল ও করলায় জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে রাসায়নিক সারটা এই সারটার ব্যবহার খুবই কম পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বেশি আমাদের এখানে ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করা হয়েছে পোকামাকড় দমনের জন্য বিশেষ করে ওই যে কুমড়া জাতীয় সবজির যে মাসি পোকাটা এই মাসি পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করা হইতেছে ছত্রাক তারপরে ভাইরাস এগুলো দমনের জন্য টাইকো কম্পোস্টের ব্যবহার হইতেছে বা টাইকো কম্পোস্টের শুধু ব্যবহার না লিচেরটাও আমরা এখানে স্প্রে করাই লিচেট স্প্রে করলে কি হয় লিচেটটা স্প্রে করলে আপনার এই যে ছত্রাক তারপরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জাতীয় যে রোগগুলো আছে এগুলো দমন হয় আজকে আমরা মোহনপুরের এই নন্দনহাট এলাকায় এসেছি এখানে আমাদের সবজি উৎপাদনের একটা এলাকা এই সবজি উৎপাদন এলাকাতে আমরা নিরাপদ সবজি উৎপাদন কর্মসূচিটা জোরদার করছি এবং এই কর্মসূচি জোরদার করতে যে আমরা কিছু এখানে টাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন করা হচ্ছে আপনারা জানেন যে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপন্নতে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি এই ভার্মি কম্পোস্টের উৎপাদন এলাকাতে আমরা সেটাকে কনভার্ট করে টাইকো কম্পোস্টে গেছি টাইকো কম্পোস্ট এক ধরনের ছত্রাক টাইকো কম্পোস্ট সেটা এই ছত্রাকটা অন্য ক্ষতিকারক রোগের যে জীবাণু আছে সেই জীবাণুটাকে তারা খেয়ে ফেলে অর্থাৎ এটা একটা টাইকো কম্পোস্টের ছত্রাকটা হচ্ছে একটা উপকারী ছত্রাক এই ছত্রাকটা অন্য রোগের জীবাণুকে খেয়ে ফেলতেছে করলার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি করলা এখানে ডাউনি মিল্ডু জাতীয় রোগ হয় এটা দমন করার জন্য আমরা এখানে যে টাইকো কম্পোস্ট করেছি সেই টাইকো কম্পোস্টের লিকুইড স্প্রে করার মাধ্যমে এই রোগটা সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এছাড়া আমরা এখানে ফলের মাছি পোকা দমন করার জন্য সেক্স ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে এখানে মূলত কোনো কীটনাশক ছাড়া অথবা খুব সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করে আমরা করলা উৎপাদন করতে পারতেছি আমাদের কৃষক ভাই আছেন উনি এটা বিক্রি করে এবং উৎপাদন করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছেন এবং লাভবান হচ্ছেন এখানে আমাদের মাচায় পটল চাষ হচ্ছে আমাদের অনেক জায়গায় পটল চাষ হয় কিন্তু সব জায়গায় মাটা মাচায় চাষ হয় না মাচায় পটল চাষ করলে এখানে ফলন অনেক বৃদ্ধি পায় এবং রোগ পোকা মাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় পটলের মেন যে অসুবিধাটা হয় যে ফলের মাছি পোকা এটা যখন ফল সেট হয় সেই সময় এটা ছিদ্র করে নষ্ট করে দেয় তো এটা দমন করার জন্য আমরা সেক্স ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করতেছি এবং সেক্স ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করে আমাদের কৃষক ভাইরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যার ফলে এখানে পটলেও বিষ প্রয়োগ করতে হচ্ছে না ফলে নিরাপদ সবজি উৎপন্ন করতে হচ্ছে মরিচের আবাদ এখানে হচ্ছে মরিচের আবাদের ক্ষেত্রেও এখানে যে যদিও মরিচ আমাদের বেশ কিছু অসুবিধা হয় সেটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না যেমন অত্যন্ত খরা যখন হয় 
থ্রিপসের আক্রমণ হয় থ্রিপসের আক্রমণের ফলে পাতাটা কুঁকড়ে যায় এছাড়া কখনো কখনো জাপ পোকার আক্রমণ হয় এর ফলে ভাইরাস রোগের উৎপত্তি হয় এছাড়াও মাকড়ের আক্রমণ হয় মাকড়ের আক্রমণ ফলেও পাতা কুঁকড়ে যায় বিভিন্ন সময় আমরা এটা পরামর্শ দিয়ে মাকড়নাশক যেগুলো আছে অ্যাবামেকটিন জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করা হয় এছাড়াও আমাদের টাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করে যেগুলো পচন রোগ গোড়া পচা রোগ এবং এখানে অ্যান্থ্রাকনোজ মরিচের রোগ যেটা মেন সমস্যা এটা দমন করতে সক্ষম হচ্ছেন এছাড়াও এখানে জৈব সার ব্যবহার করতেছে টাইকো কম্পোস্ট মাটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং স্প্রে দেওয়া হচ্ছে এর ফলেও গাছ সতেজ থাকতেছে রোগ পোকামাকড়ের আক্রমণ এখানে কম হচ্ছে সেগুলো এখানে তারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং মশলা উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন শ্রাবণ মাসের কৃষি সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাই বোন শ্রাবণের অথই পানিতে খাল বিল নদী নালা পুকুর ডোবা ভরে যায় ভাসিয়ে দেয় মাঠ ঘাট প্রান্তর এমনকি আমাদের বসত বাড়ির আঙিনা প্রকৃতি সদই থাকলে ভাটির টানে এ পানির বেশিরভাগ চলে যায় সমুদ্রে কৃষিকাজে ফিরে আসে ব্যস্ততা আর এ প্রসঙ্গে জেনে নেব কৃষির বৃহত্তর ভুবনে কোন কোন কাজগুলো করতে হবে আমাদের এ সময় আউশ ধান পাকে রোদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মারাই ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে লাকসই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়া যাবে কৃষক ভাইয়েরা আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন নিরাপদ সবজি এখন আমাদের সময়ের দাবি এই সোলেমান আলী ভাইয়ের মতো আমরা যারা কৃষিকাজ করি এবং বিভিন্ন সবজি আবাদ করে থাকি তারা এরকম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিরাপদ সবজি উৎপাদন করব এটাই প্রত্যাশা কৃষক ভাইয়েরা আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন সব নিয়ে আমাদের আয়োজন বাংলার কৃষি বাংলার কৃষি বাংলার কৃষি বলবে ফসল ভরবে গোলা আরো বেশি বেশি বাংলার কৃষি